Sou a Maria, atendendo a expectativa dos nossos seguidores e Heraldos em Segredos. Primeiro pedido, a cela de um padre. Segundo pedido, que fosse a cela do Padre Edgar. Tem alguns assistentes que pediram para que mostrasse o quarto dele, como que ele... É, o instrumento que ele toca, as palhetas, né, Padre? Sim, senhor. Então, vamos... Todo o material de palhetas, aliás, ah, atendendo né? ao período de Sr. Cristian Moreira, um conhecido do Padre Conhecido. Ah, uma coisa Nós somos muitos amigos. As pessoas gostariam de saber. Sim, Todos senhor. nós estudamos na mesma sala, né? Sim, Isso. senhor. O Padre Zogai era encarregado da Sim, sala. Senhor. O padre Edgar ganha da outra sala, no mesmo terceiro ano. Também, então, somos companheiros de muitos anos já. Então, vamos mostrar. Então, padre Edgar, por favor, você vai mostrando aqui pra gente. Vamos lá, então. O que as pessoas têm mais curiosidade é sempre o armário. Então, se quiser ir para o armário primeiro. Vamos, vai, vamos armário. para o armário, então. Só que abre aí. Ah, padre, você não quer mostrar o bilhetinho de autorização? Ah, então, peraí, só pra explicar. Todos os corredores dos quartos vigoram regime de silêncio. O que isso significa? Ninguém pode falar, absolutamente ninguém. Para falar dentro dos corredores e, sobretudo, dentro do quarto, uma pessoa entrar dentro do quarto de outro, é necessário autorização expressa do encarregado de disciplina, encarregado da casa. Então, nós tivemos que pedir autorização, tá aqui. Então, isso aí. Então, deixa eu ler aqui para vocês. Ele imita titular de Mater Honestíssima, pede autorização para o Padre Edgar, Padre Pedro Braga e esse escravo de Maria, falarmos no corredor do... Do, das celas e dentro da cela do Padre Edgar a fim de fazermos um vídeo para Arautos em Segredos e também autorização para entrar na cela do Padre Edgar para este fim Muito o encarregado de disciplina assina então, autorizado. autorizado tudo conforme a obediência né? então vamos lá então, vamos lá, então. Sobe pra gente, o armário do senhor. bom, <coughs> espero que espero que ordem tcharam ah, ele tem um quadro de ah, hein? A dragona para ser grandes. Ah. Então, está como está no horno. Só que tem um porém, que a cela do Sr. Arthur, que foi filmada no vídeo anterior, ele tem menos coisas porque ele não é clérigo. O clérigo já tem mais camisas, então, nós vemos. Tem camisas brancas, camisas pretas. Depois, aqui vem as camisas verdes, a camisa vermelha. Em forma de marcha. Uniforme de marcha, os colarinhos. Nossa, o colarinho que as pessoas acho que nunca viram o colarinho de padre. Já, né? Já, já viram? Já? Da costura. Ah, vídeo da costura, parece. Vale a pena mostrar ela já pronto, já. Mas tá feio aqui. Ali, o colarinho. Ah, o colarinho. Isso aqui não dá. Isso aqui não dá porque são os antigos. Tá certo. Sim, Sim. então parece o colarinho. O colarinho para o clérigo, para a roupa de trabalho. Sim. Depois vem. As roupas pessoais, né? As roupas pessoais, Sim. depois vem as calças. As calças. Calças, cintos. Sim. Culote de... por baixo do lado, né? Culote, aqui temos os culotes, depois as calças de trabalho. Depois temos aqui, uniforme de ginástica. Ah, uniforme de ginástica, uniforme de mar ali. Uniforme ali. de mar. Material de costura. Ah, claro. Puxa, muito bom, padre. É remédios. Bom. Remédios? É, é assim. Remédios. Uma bolinha de... De estresse. De estresse. É para fisioterapia isso. Depois nós temos aqui todo o material de frio. Ah. Pullovers. É, tocas. Cachecols. E aqui, roupa que não se utiliza. Quase nunca. De onde o senhor é, Padre Edgar? Só pra... Eu sou de El Salvador. De El Salvador. Já fala bem em português, Padre Edgar. Tá Eu também acho que moro, só moro mais tempo no Brasil do que em El Salvador. Eu acho que sim, né? <risos> Depois temos em cima... A estante de música. Ah, já estamos chegando no fagote. Depois tem as caixas, vou mostrar essas caixas de que que são, que são as máquinas que estão aqui, nesse ah. armário. E o material da faculdade que ficou Sou ainda, guarda pra... guardei, guardei pra vida, né? que é o último, muito para útil, né? Sobretudo para os sacerdotes, a gente vai relembrando a matéria de confissão, tem que, que estudar. tem que estudar com frequência sempre, então. Próximo. Aqui, aqui é sem aqui. segredos mesmo, padre, não tem jeito. Ah. Então, os... Padre, mostra o capote que tem gente perguntando a diferença de cor. O capote aqui, esse aqui é o dos clérigos. Viram que a cor é diferente, né? Essa aqui é marrom, aqui é outra é um bege, bege claro, uma cor meio amostrado. Hábito marrom, a capa de frio também para mostrar. Aqui é azul para os clérigos. 
Feita no Brasil, né? Feita aqui é feita no Brasil. Vocês... Bom, e aqui já começa já a parte de instrumentos. Já. Então, primeiro temos aqui. Que isso? Bambu. Bambu? É bambu, né? Então, isto daqui são os tubos que nós utilizamos para fazer as palhetas. Esse tubo se corta em quatro. Nos cortamos em quatro, depois passa por outras máquinas até chegar a palheta para tocar o fagote. Então, que é ele toca fagote na orquestra principal dos Herótos do Evangelho, a Orquestra Internacional. Quanto tempo você já toca lá, Padre? Desde 2007. Desde 2007, portanto, não. Mais. Desde 13, 13 anos. 13 anos já. E agora aqui... É só fagote, velho. Nossa, Nossa senhora! Que genhoca! Que surpresa, Padre! Que Nossa, genhoca. acho que as pessoas vão gostar disso aqui, hein? Então, puxa, valeu a pena nós termos entrado aqui na Seria nossa... uma explicação um pouco seu... longa de se fazer, mas se quiser eu posso fazer outro vídeo depois, como se faz palhetas ah, de fagote. Aí, vale aí, aí vale a pena. Porque teria que trazer todas as máquinas, então aquele tubo, nós fazemos isso de aqui, e que no fim dá isso de aqui. Puxa. Esse é o resultado final. É o resultado final. Em quanto tempo o senhor consegue deixar pronto uma palheta, padre? Em quanto assim, tempo? Para uso na orquestra. Em três semanas. Três, três semanas. É um trabalho. E o fim, o fim, o fim é esta daqui. Assim já está pronto. Pronto, já está pronto. Está com a bolinha. Esses aqui. Então tem um sistema de. Seria difícil de explicar, mas seria os moldes. Quais são os moldes? Cada formato. Então essa palheta tem. É de, é mais, uma é mais, uma mais larga, larga, larga. larga na ponta, a outra mais larga aqui embaixo. E Mas isso varia por quê? De acordo com a música? Você pode Depende com a música e com o tipo de tessitura que quer tocar. Muito Nossa, bom, padre. Trabalhar tudo não. Olha que máquina é curiosa. <risos> que isso? Que isso daqui é, é uma máquina só para raspar esta parte aqui, só. Nossa, Nossa aqui. senhora. Poxa, acho que os, sobretudo os músicos vão gostar muito desse vídeo, viu? Poxa. Aqui é para medir o, é, os tubos, que tem que ter uma medida certa. Colocamos o tubo aqui e ficamos medindo. Nossa. E esse é para medir a densidade da palheta. Claro. As pessoas elogiam tanto as músicas cantadas lá na Basílica, né? Antes de, <risos> antes de chegar a isso, tem que ter todo acho que esse trabalho. Ninguém aqui. pensava que tinha um trabalho desse por detrás, né? Ninguém imaginava. Nossa Bom, pai, acho que é melhor a gente deixar para um próximo vídeo a questão da, das palhetas. Das palhetas. <risos> Mas já atendemos aqui o pedido do seu Cristian Moreira em parte, né? Em parte, se não deu. E os Depois, livros? livros ah, os temos aqui. aqui a biblioteca. Os livros que são de, todos de autoria dos Arautos do Evangelho. Sim, aqui são claro, livros já pessoais. Livros pessoais, ofício divino, sacramentários, e tudo que é relação a sacramento. Né? Tudo. Depois, Olha que apostilas. Nós encontramos aqui, o pessoal gosta muito de O pessoal tinha gostado do cruzado do último vídeo, não é? Nós temos aqui um canhão, <risos> apontando aqui para os heróis sem segredos. Vamos a imagem de Nossa Senhora. Depois temos a escrivaninha. Escrivaninha aqui com a espada. Aqui tem material, lista telefônica, coisas pessoais. Sim. Vi que o quarto, ao mesmo, ao mesmo tempo, é muito parecido com o outro, mas também muito diferente, né? Diferente, isso mesmo. Quartos. Ah, tem... ali no cantinho estão os fagotes, olha. Ah, o fagote. Estão os fagotes aí. Fagotes. E aqui? Espera aí que isso não faz... Ah, não, não e aí é o segredo. Aqui é o segredo. Hum. Tem a caixinha, sim, tem a caixinha das relíquias dele. Então... Tem gavetas. Os gavetas. Primeiro gaveta, os livros, né? Os livros. Lê à noite. Bom, a liturgia é diária, isso aqui é a liturgia tá diária, né? Sim. Liturgia diária. Liturgia, liturgia diária. diária. Para as já. Aqui temos. Padre. As caixinhas. A gente é, abre ou não abre as caixinhas? Não, acho as que pessoas... deixar para o próximo vídeo. Que tal. Não, mas as pessoas estão pedindo, padre, não tem jeito. Ele Bom, pediu tá. só para mostrar as medalhinhas. Só tem então vai. Ah. Nossa, que quanta medalhinha, padre. Tira o pé lá, né? São medalhinhas antigas, né? São medalhinhas antigas que foram presentes de Natal, coisas desse, desse gênero. Muito bom. Aqui tem outras medalhinhas também. É mais para pastoral aqui. Ah, que você distribuiu quando você sai? Distribuir para as pessoas. Muito bom, padre. Sabe que as pessoas pedem muito isso. E aquela caixinha maior lá, o que tem nela? Aquela caixinha maior? 
Ixi, paguei no caso de abrir mesmo. <risos> Bom, essa caixinha aqui foram, são os terços que fui ganhando ao longo de toda a minha vida, do, de, dentro dos arautos. Aliás, o primeiro terço é este daqui, ó. Nossa senhora! Isso era ainda guarda? Guardo! Se isso, se isso toca há 13 anos já na, no, na orquestra, imagina quanto e, tempo tem isso desse. Eu só uso ele também ainda hoje? Uso! Quando você usa? Uso para, sobretudo para ginástica, para entrar no mar, para... E rezar quando está nadando. Rezar quando está nadando. Rezar, rezar quando está nadando. Rezar, quando está nadando. Sem segredos. Já são todos os terços, olha só. Sabe que uma, uma coisa aqui no, nos arautos, quando um terço rompe ou quebra uma pedrinha, nós temos 24 horas para poder restaurar o terço. Pra nenhum terço ficar quebrado. quebrado, fora de uso. Ali tem uma imagem de Nossa Senhora de Paris, né? Sim. Uma devoção muito forte dentro dos arautos. Não vou mostrar, mas ali está a toalete dos Padre Edgar, também com o um escapulário sobre a toalha, que já foi explicado o motivo. Bom, ali em cima o crucifixo, bom, acho que todos os segredos já foram desvendados aqui. A cama arrumada estilo arautos também, arrumada com estilo. todas as camas. Nós vamos ensinar ainda, ah, né, é. Sim? Vamos ensinar, ah, quando a gente um vídeo ensinando a arrumar a cama estilo arautos. Ótimo. Uhum. Acho que é isso. Seguindo a recomendação evangélica, pedi e recebereis. Os assistentes de arautos sem segredos pediram <coughs> para conhecer a cela de um padre, do padre Edgar, e receberam. Agora é a nossa vez de pedir. Comentem, compartilhem e deixem seu like. Padre, se eu puder dar bênção para encerrar esse vídeo de Geraldo e Segredos, agradeceríamos para todos os assistentes. Com muito gosto e especialmente para o Sr. Kissa Moreira que pediu que, foi feito uma, que fosse feita uma filmagem do instrumento, mas ainda essa, esse vídeo ainda será feito. Assim que vamos dar uma bênção para ele e para todos os assistentes da, do ar Alto Sem Segredos. Benedicto Dei Onipotentes, Patris et Filho et Espírito Santo e Descenda Super Voz et Manet Semper. Amém. Amém. São Maria. São Maria.